好，来看看今天小狼就不多说废话，给大伙带来一个 FC 最经典的闯关游戏之一啊，也就是《火之鸟凤凰篇：我王之冒险》啊。之前我狼是给大伙解说过啊，各种速通记录啊，还有这个呃什么各种全搜集之类的啊，这个以及这个各种玩法，还有这个平民的玩法。这次呢，给大伙说的是一个 TAS 玩法，你一看操作就不一样。好的，第一关大河，然后直接上来就穿越到来世啊！咱们这个是有这个穿越关卡啊，会有这个隐藏的地方，呃，而且呢，你必须要穿你才能通关。咱们是搜集这个凤凰图之后呢，把图啊、呃、搜集完了，咱们这个大鼻子啊，大胡子鼻子这个国王。啊，这个就可以这个过关了。之前我也讲解过这个剧情啊，呃，今今天就浅讲一下。啊，什么叫浅讲呢？跟大家伙讲啊，就是这个国王呢，就是啊，就是这大河大河马啊，就是小日子嘛啊。然后呢，这个国王呢，他就呃，号称啊是什么呢？就是我王嘛，他号称他就是搜集这些图，然后呢，这个最后呢，把这个凤凰是吧啊，给赶走了啊。就是玩玩我们形容是这个意思，但事实上呢，我们表面上看是这样的，但是其实呢，他这个故事非常的有深意啊，一个。游戏呢？我小的时候是刚才我就是那么认为的啊，没毛病。呃，但是呢，是它的剧情设计啊，就是非常的，呃，怎么说呢？细思极恐吧啊。正常来讲呢，它是一个漫画啊。这个漫画的作者呢，是一共是，呃，做了十三章，而且它的这个是非线性叙事，也就是说呢，它最终呢，第中间的那一章啊，第七章呢是正了八经的最终结局，啊、呃，也就意味着这个。啊，也就意味着呢，这个它是一十三、二十二，然后最后到七，呃，好像呃。最后作者是去世了吧？我我印象中是这样的啊。之前我还研究过啊，跟大家伙讲讲这个游戏的呃，这个游戏的呃最速通最佳的方法呢，就是咱们目前这个 TAS 的玩法，先从大河一，呃，大伙众所周知，小的时候咱们都是大河一一直玩到大河七，然后就无限重复了，不知道怎么才能过关。但是很多人知道穿越，即便是穿越了获得几张图之后呢，也不知道怎么过关。但事实上呢啊，你懂的啊，咱们一共是有大河一二三四五六七和这个泰国啊。以及还有来世的各个地图，这些地图呢全部搜集完了，就会解锁大河八，啊，解锁大河八啊，大河八呢就是最终的一个地图啊，打败了那个 BOSS 之后呢，获得图就可以直接过关，但是这个就通关了啊，但事实上呢，这个很多人拼不起拼不起图了，你看啊，一共这个看起来是像十六个图，也就是说十六个关卡。呃，大河是八，那其他的呢？合起来就是一二十四个。呃，这个来世的音乐呢，其实这个非常好听啊，我觉得这个音乐挺好听的啊。很多人说最经典的音乐呢，就是他的这个大河的这个开场音乐。可以看到啊，他这个来世这个有点不用不像这个穿越未来的感觉啊，虽然说充满了科技的这个感觉啊。但是这个天空当中的星星又有很多的这种星球一样的感觉啊，咱这是不太懂。然后各种高科技啊，对吧？然后这个情况就是这个情况，它有很多的道具啊，比如说咱们现在闪光的这个道具呢，就是可以穿越任何的墙体啊。这个墙体是呃，这个相当于又无敌又能穿墙啊，比无敌呢还多了点效果。而且即便呢它这个效果消失之后呢，咱们也不会卡到墙里卡死。好了，直接来世五。啊，直接来世五，那来世五的话呢，就是太古三是吧？啊，可以看到，直接跳到正上方，这个小音乐啊，非常的好听。而且刚才咱们的这个，由于是 TAS 啊，所以说呢，它这个还会卡点啊。很多人都了解啊，这个音乐卡点。这里边呢，很多人说，啊、这个 TAS 玩的也太变态了，它是给自己脚底下可以直接放啊，放这个这个小小石块啊，这个小面具。这个面具呢，咱们可以攒，然后出生也会给你啊，呃，这个也是相当于咱们一个小道具。好，可以看到，哎，哎，这是什么？可以看到中间，中间这个符号啊，大家伙儿就不说了啊。哈，这个这是这不这就不叫彩蛋了，这是赤裸裸的把把这个对吧？把自己这个呃制作这个游戏的这个符这个公司的符号放上去啊。哈哈呃，好恶心的啊！这个强行广告植入，但是我说了，我我自己的这个产品植入自己的广告不过分吧？啊，对吧？就好比当年咱们玩那个《三国之二》啊，对吧？这个卡表，然后说，哎，我完事之后，我有这个传说中的这个啊，这个街霸二的这个啊，街霸二的这个这个彩蛋。好，可以看到，直接穿越到了太古啊，这个呃，穿越到了太古二。这个太古可以看到啊，真的是有一点这个远古时期的感觉。呃，你可以理解为，呃呃，也可以理解为咱们这个大河呢，就是目前当前它故事背景的这个时间线，也就是说正常时间线。而这个咱们这个太古呢，就是比较这个呃这个这个远古时期啊，真的叫太古时期或者叫上古时期啊，咱们可以这么理解。
，这个音乐也是我认为最好听的音乐啊，就是可以看到啊，古龙啊，这真的是古龙啊，骨头做的龙，呵呵对不对啊？这个太古可以看到啊，直接太古呢，它是这么穿越的啊，来世呃先是大河一，然后来世一二三四五，然后呢穿越到了太古二，呃太古二之后呢在太古三，然后直接呃循环吧，无限循环的就是太古一，然后打完了之后呢再再回去重新打这个大河，应该是这个路子，可以看到有这个时间暂停的这个效果，大家伙听听这个音乐。啊，他这个卡点啊，我听起来并不是特别卡啊，好像这个并没有什么音制作者的音乐天赋有点一般啊。好，由于有这个小面具啊，就是用来当这个踏板，所以说像这种关卡、啊、特别的快。好，直接扔上去，把这个凤凰图拼完了之后啊，就通关了啊。那太古太古二，然后太古三之后呢，直接太古一。当当当当当当当！大家伙如果想听这个音乐啊，也可以搜一下啊。呃，整个这个 FC 版的这个《我王之冒险》啊，这个火《火火之鸟凤凰篇》，应该说啊，这个音乐多好听，包括刚才咱们来世的音乐也好听啊、呃，以及我刚才说的啊，这个太古和大河，大河最经典。呃，我个人偏爱太古啊，大家伙可以去听一下啊。我我甚至有一阵手机铃声啊，都是拿这个当手机铃声啊。当然，也有一些网上的做这个音乐的大神呢，把自己啊这个做成了这个不是这个把这个音乐呢做成了混音混音状态，也有好听的啊。大伙比较理了解的这个什么忍忍龙啊，对吧？也有。好，可以看到啊，直接就是。上上方的八块拼图全拼完，然后太古二，很多时候那太古二玩过了呀，那没有办法，那怎么没有办法？这个太古二咱们玩过了也要重新打，然后呢再找到地方穿越回去啊，都有隐藏穿越的地点，呃，玩法和路线并不是一条，但是呢最快啊是要用从这一条走啊，这个大伙一定要理解啊。很多人说那这个打完关卡之后是什么啊？他的奖励就没有，如果你真的想要通关的话，他就没有奖励了。大家可能理解吧，就是没有这个呃拼图的奖励，不是说你每过一关就有一定奖励的啊。好，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。好，大古龙，好，哎，给自己拼了个 A， 这个里面跳起来往下啊，可以做出来的。OK， 很多人说啊，这个那没有穿越啊，他不是从呃从太古一穿啊。正常的路线这么走确实是最优解。如果要是你按照正常时间线一打到七，然后再考虑怎么去穿这个呃太古，然后再来世，那不行的啊，那还是比较面。OK， 这地方该费血费血啊，这个血都不值钱啊，血都不值钱。好，直接穿墙，然后哎，从这直接就穿越了，可以看到直接穿越到哎这个大河八。很多人说这个大河八这不通关了吗？啊，只要把上面的全打完啊，咱们就可以通关。这个地图呢啊是带自带抖动，而且它真的会影响咱们的这个行动的啊。如果你不动的话，屏幕会往前拱的啊，慢慢往前雇佣啊。这个也是需要注意一下。OK， 你看这还有个门，这星际穿越，这个大河八就意味着什么呢？可能这个凤凰来了啊，不祥。这个凤凰来了之后呢，感觉这个整个这个时间线啊。这个瞬间啊，就变得一片火海，对吧？好，直接跳上来一吃，这样的话就通关。你可以看到各种火山喷发，又什么这个海啸岩浆的啊，就这种感觉。好，直接扔来，然后这是一个凤凰的这个鸟头，但是呢，你懂的啊，你你你你把那个所谓的呃官方的最后一关啊，对吧？都已经通过了。可是呢，咱们的时间线是这样的，这个游戏完美的跟漫画也贴合的啊，就是说你玩你会发现。我操，这真的是不是像你想象的这个样子？就是说我一定要正常玩。他这个第一关，你看从头到尾，这个第一关的第一呃，这个呃大河的第一关啊，这也就是全全篇默认的第一关，到现在为止居然没过去过啊！而你已经把很多的大的关卡都过去了。好，可以看到这个大河的音乐呢是非常的有趣儿。好的，可以看到直接蹲死我，他妈这太变态了。当然 ，TAS 的操作啊，咱们就不用想了啊，那肯定比较好理解。OK， 第一关呢是从下方啊，一直依次往上，这样的话，咱们只要玩到大河七啊，就通关了嘛，对吧？呃，因为上面的这个什么来世太古外加这个大河八就完全完事了。OK， 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
，呃，这个都只能说是用这个 MIDI 啊那种编辑型音乐来做。那时候咱们的游戏容量啊非常小啊，就是按 KB 算。你想想，就这种情况下做的游戏还，还这个音乐啊都能这么好听，而且有一定的时代感啊。你现在有很多游戏，有很多音乐啊，就配上游戏，其实都变味儿了。就当年这个原汁原味的这个 FC 这种感觉特别好。好，然后呢是大河三，这一上来落下来，直接从上方走。反正这个小面具啊，五六十个啊，完全够用。关键他有这个嘟嘟，挺有意思。好，这全程从上面走，我了个去！他这个有这个算是无敌穿墙术，然后还有一种定时间，还有一种呢就是真无敌啊！碰到碰到敌方敌方角色会消失啊，就敌方小兵什么的啊，就是各种这个会消失，但也就那么能理解。OK， 可以看到留下最后一个，然后嘟嘟嘟嘟嘟嘟回身，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这不是木姨奶吗？石头做的啊，这不木姨奶吗？这你姨奶可硬实了啊！好，还有传说中的四关啊，大河四啊，就是所所谓的四五六七，这一到这儿就没有那个啥了啊，没有面具了啊。不过呢，这些东西也可以去获得啊，就是说你可以可以通过这个打怪或者有一些特殊的补给方式啊来获得的。很多人说那卡在墙里站在这里能不能被憋死啊？<笑>好，感、哎、觉这玩意儿都没啥用了啊。有的时候小的时候不舍得用这个面具，其实呢就是也也没有啥不舍得的啊。就有的时候呢你需要它来当踏板啊，这是直接一个小小火圈儿，咣咣怼死。大家可以看到啊，咱们透明的，但是碰到这个 boss 啊，这个 boss 不会死。这一点呢，觉得啊，咱们这个也不叫无敌啊，也不叫面。好，这里面可以看到有一些日式建筑的风格啊，代表呢是当时他那个故事，这个他那个时间线啊，传说中的神圣时间线。不过想一想啊，假如它是一个穿越，那么这个太古啊、呃，对吧？还有这个未来，这个来世，那来世啊，按照我们的字面理解呢，也不一定是未来的意思。这个来世呢，可能对吧？听起来好像是。这是另外的一个，对对吧？这个也就是说，比如说，就是轮回的感觉啊，就是我们啊，就是来世再报啊，对吧？这个小的时候看那种武侠电影，啊，如果说一个漂亮的女孩被恩人所救，如果这个恩人呢长得帅，啊，就是小女子要以身相许；如果这个恩人呢长得丑，对吧？这个这辈子对吧，当牛做马，下辈子啊，对吧？下下辈子，靠，太真实了啊！ OK， 你可以看到这些奖励了啊，这是这是二十多个。这个东西的用处啊，你可以看到啊，当踏板，主要就是踏板啊。你这是，我做个拿灰皮人做弹弓啊，打打你家玻璃啊。好，接下来呢，可能就是呃，咱们这个路线所选择的最后一关啊，这是倒数第二关，也就是第六关。可以看到这个这哥们飞来飞去的，感觉像个大头娃娃似的。可以看到背景这个太阳哇，挺好看啊。比如，最后还差一个鸡脖啊，对吧？还差一个辣鸡脖啊。大河七，小的时候就认为这是传说中的最后一关。你可以看到 Tas 啊玩的特别特别赖，从空中落下来的一瞬间，咱们就可以操作它，然后马上就他妈对吧？然后咱们马上就就直接跑到顶上去了，而且又卡了个音乐的点小的时候，我一直认为这是最后一关啊，因为我玩到这儿了。但是呢，发现过不去啊，这个就蒙圈。后来我哥们告诉我能穿越，我操！因为有的地方穿越地方它需要蹲，就是跑到这个地方蹲蹲，坐坐坐坐才能把这个石块坐碎啊。这嘚 ，OK， 看一下面对这个面具，打完，然后最后一张拼图。很多人说要不要再面对大河八了啊？不用了，只要把拼图拼满，无论你是什么路线啊，只要你能拼满就能通关的啊。OK， 送走了。这样的话呢，来自于我们的这个国外大神跟大伙表演的这么一个火之鸟，我王之妙冒险啊，这个凤凰篇就结束到这里结束，感谢大伙收听，我们就下期再见吧。